హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ఈరోజు మీకు ఎస్టర్డే నేను చెప్పాను కదా వంకాయ ఫ్రై చూపిస్తాను అది కూడా గుత్తి వంకాయ ఫ్రై అనమాట సో ఇది రసంలో కానీ పప్పు చారులో కానీ లాస్ట్కి వచ్చేసి పచ్చి పులుసులో కూడా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అంత బాగుంటుంది అండ్ ఇది ఫ్రై కూడా చాలా సింపుల్ అండ్ చాలా ఈజీ వే అనమాట సో ఇప్పుడు ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం ముందుగా కావాల్సింది మనకు వంకాయలు సో వంకాయతోటి ఏ రెసిపీ చేసినా కానీ సూపర్గా ఉంటుంది కదా సో చూడండి ఇలా ఇంత ఫ్రెష్ వంకాయలు అయితే ఎలా చేసుకున్నా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి సో ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ ప్రాసెస్లో ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఇది ఎలా చేస్తామో చూద్దాం ముందుగా దీనికి మనం మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి మసాలా వచ్చేసి చాలా చాలా సింపుల్ అనమాట సో మనం ముందుగా ఇందులో ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో కారం నెక్స్ట్ వచ్చేసి సాల్ట్ నెక్స్ట్ పసుపు గరం మసాలా అండ్ కొద్దిగా ఇది జీరా అండ్ ధనియా పౌడర్ అండ్ ఒక చిట్కాడు మిరియాల పౌడర్ వేసాను ఇది చాయిస్ మీకు ఇష్టం ఉంటే వేసుకోండి లేకపోతే లేదు అండ్ ఇవన్నీ మిక్స్ చేసుకోవాలి అండ్ లాస్ట్లో వచ్చేసి ఇది నువ్వుల పౌడర్ ఇది వచ్చేసి నేను లైట్ రోస్ట్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకున్నాను ఇది ఒక త్రీ స్పూన్స్ సరిపోతుంది సో అంతే ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి ఇవన్నీ వచ్చేసి మనం చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇది మిక్స్ చేసి పక్కకు పెట్టుకొని ఇప్పుడు వంకాయలు కట్ చేసుకుందాం సేమ్ మనం గుత్తి వంకాయలు ఎలా కట్ చేసుకుంటాం అంటే మసాలా వంకాయ చేసుకుంటాం కదా ఆ రెసిపీ ఎలా కట్ చేసుకుంటామో అలా ఇలా నాలుగు మూలలు కట్ చేసుకోవాలి అండ్ వచ్చేసి మనకు తెలుసు కదా వంకాయ వచ్చేసి సాల్ట్ వాటర్లో వేసుకోవాలి అంటే చేది ఎక్కకుండా సో వంకాయలు ఏంటంటే కొంచెం చూసుకొని కట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి అందులో పుచ్చు ఉంటుంది పురుగులు ఉంటాయి కాబట్టి అన్ని వంకాయలు కట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న మసాలా పౌడర్ ఉంది కదా ఇది వచ్చేసి వంకాయలు స్టఫ్ చేసుకోవాలి సో ఇలా అన్ని వంకాయలు స్టఫ్ చేసేసి పక్కకు పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ నేను అన్ని వంకాయలు ఫిల్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు వచ్చేసి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం ముందుగా స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టేసుకొని ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఇందులో వచ్చేసి మనం వంకాయలు వేసుకోవాలండి సో ఇప్పుడు నేను వంకాయలు వేసుకుంటున్నాను సో అన్ని ఫిల్ చేసిన వంకాయలను వేసుకొని సిమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ రెసిపీ వచ్చేసి డ్రైగా ఉంటుందన్నమాట అన్ని వంకాయలు వేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు లిడ్ క్లోజ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాం మళ్ళీ ఒకసారి లిడ్ ఓపెన్ చేసేసి ఒకసారి ఏంటంటే వంకాయలు నెమ్మదిగా కలుపుకోవాలి అంటే జస్ట్ ఇలా టర్న్ చేసుకోవాలన్నమాట నెమ్మదిగా సో ఎందుకంటే మసాలా బయటపడకుండా అలా నెమ్మదిగా టర్న్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది మనం డ్రై మసాలా పెట్టాం కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి లిడ్ క్లోజ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాం సో ఇప్పుడు ఒకసారి లిడ్ ఓపెన్ చేసి చూసుకుందామండి ఎంతవరకు ఫ్రై అయ్యాయని 
సో మళ్ళీ ఒకసారి నెమ్మదిగా కలుపుకుందాం ఇంకొద్దిసేపు మగ్గాలన్నమాట ఇవి ఆల్మోస్ట్ లోపల కుక్ అయిపోయాయి కానీ ఇంకొద్దిసేపు ఫ్రై అయితే ఏంటంటే మనకి పైన వచ్చేసి లేయర్ అనేది క్రిస్పీగా ఉంటుంది లోపల వచ్చేసి సాఫ్ట్గా ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఆల్మోస్ట్ మనకి ఫ్రై అయిపోయినట్టే చూడండి మీకు ఒకటి చూపిస్తాను ఇలా ఫ్రై కావాలన్నమాట చెప్పాను కదా పైన అవుటర్ లేయర్ వచ్చేసి క్రిస్పీగా ఉంటుంది లోపల వచ్చేసి జ్యూసీగా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది అండ్ మసాలా టేస్ట్ కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇందులో మనం నువ్వులు వేసుకున్నాం కదా సో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ సో అంతేనండి సో ఎమ్మి అండ్ టేస్టీ డ్రై మసాలా వంకాయ రెడీ అయిపోయిందండి ఐ మీన్ గుత్తి వంకాయ ఓకే దెన్ ఇంతటితో నా వీడియో ఏం చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే యాజ్ యూజువల్గా షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అలాగే ఎవరైనా కొత్తగా వ్యూ చేస్తున్నట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కనున్న బెల్ ఐకోన్ ప్రెస్ చ